Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến vlog Starin Xe trong loạt bài hướng dẫn về Oracle Mình là Việt um, Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tìm hiểu về câu lệnh um, SQL cơ bản Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai từ hai hai lệnh của không phải hai lệnh mà hai từ khóa tức là distin và count thì um, mình sẽ đưa ra ví dụ để các bạn dễ hiểu đầu tiên là các bạn đã biết được cấu trúc của câu lệnh select uh, from câu lệnh uh, câu lệnh uh, truy vấn cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau ví dụ uh, chúng ta select job id from đầu tiên là chúng ta xem lại cái này thì uh, trong cái trong cái employee này thì nó sẽ có cái trường là job id ở đây thì mình sẽ select nó select job id from thì các bạn sẽ thấy khi đây chúng ta sẽ select được toàn bộ 107 tức là 107 cái cái trường khác nhau tức là cái 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 row của cái cái bảng này thì 107 thằng thì sẽ có 107 cái job id thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có rất nhiều cái bị trùng lặp ví dụ như là sh class chẳng hạn à, ví dụ như những thằng này à, hay là rep đây thì tất cả những cái thằng này nó sẽ có bị trùng lặp ở đây thì sẽ có một cái tình huống đặt ra mà có rất trong thực tế đấy là tôi muốn biết rằng là trong cái bảng employee này có tất cả bao nhiêu nghề nghiệp của tất của những nhân viên này bao nhiêu nghề nghiệp có nghĩa là sẽ không có sự trùng lặp tức là ba thằng này thì cũng chỉ đếm là một hay là năm thằng stma này thì cũng đếm là một mà thôi thì khi đấy chúng ta sử dụng từ khóa distin uh, chúng ta select ví dụ như bình thường thì là job id from you uh, from employee như này thì cái việc này thì nó sẽ um, select ra những cái toàn bộ những dữ liệu của chúng ta và khi mà chúng ta muốn nó phân biệt thì chúng ta thêm từ khóa distin như này thì khi này nó select ra thì các bạn sẽ thấy nó chỉ rút ngắn lại còn 19 thằng và những cái dữ liệu này nó không bị trùng lặp mỗi thằng chỉ có xuất hiện một lần mà thôi à, đây là cái tác dụng của câu lệnh distin nghĩa là nó sẽ sử loại bỏ tất cả những thằng trùng lặp duplicate à, tiếp theo một vấn đề nảy sinh đấy là các bạn hãy vào trong cái sql developer và các bạn select cái bảng à, employee này ra và nó có một cái trường là trường commission pct ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có trống rất nhiều đây là những cái vùng dữ liệu mà bị nôn tức là những cái râu mà nó bị nôn thì các bạn sẽ thấy nó nôn rất nhiều và các dữ liệu của nó nó chỉ tồn tại một số nhỏ như này thế này thôi các bạn sẽ thấy đây thì bây giờ chúng ta hãy thử câu lệnh distin với lại cái thằng này select distin của cái commission pct dưới pct from employee thì các bạn sẽ thấy đây nó có tất cả là 8 8 bảng 8 8 um, xin lỗi các bạn 8 <cười> 8 râu khác nhau thì các bạn sẽ thấy đây nó có các dữ liệu như này à, thì quay trở lại đây các bạn sẽ thấy là nó có các dữ liệu nôn và nôn nó cũng sẽ bị phân biệt bởi vì trong trường hợp trước chúng ta sử dụng đấy là job id job id thì là nó sẽ nó nó sẽ có tất cả những trường hợp uh, tức là tất cả các row này đều có dữ liệu và nó không có dữ liệu nôn thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở trong ở trong cái trong cái pct này thì nó sẽ đếm cả trường nôn nếu mà chúng ta sử dụng distin distin thì nó sẽ lọc luôn không không loại bỏ các dữ liệu nôn của chúng ta uh, thì đấy là tác dụng của câu lệnh distin thì uh, các bạn nên thực hành thêm những trường dữ liệu khác ví dụ như department id chẳng hạn thì nó cũng tương tự như job id hay là các bạn tìm thêm các cái table khác để tìm hiểu thêm thì đấy là về distin à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang um, tìm hiểu về câu lệnh count um, thì đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào cái trường manager id của cái thằng employee này thì um, bằng quá trình check thì chúng ta biết được rằng là cái 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 trường 100 này cái trường 100 này thì nó có cái manager ID là null tức là employee ID bằng 100 thì manager ID bằng là null thì cái câu lệnh check thì mình sẽ giới thiệu các bạn ở cái bài hướng dẫn tiếp theo thì bây giờ các bạn cứ biết như thế này đã thì trong cái đồng manager ID này thì có duy nhất một thằng đấy là 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 null thôi 
thì chúng ta sẽ sử dụng một số câu lệnh như sau để để chúng ta thấy được cái khả năng có lệnh cao trước đầu tiên là cơ bản nhất là cao rồi xong rồi tên trường ở đây tên trường ở đây from một cái bảng nào đấy ví dụ như employ như này thì chúng ta có thể cao là cái gì cao employ id thì khi này nó sẽ đếm ra toàn bộ cái trường đấy là 107 hay là ví dụ như chúng ta có thể cao về cái mà chúng ta đã làm là cái um, job id chẳng hạn thì nó cũng ra 107 có nghĩa là cái cao này nó nghĩa là một cái lệnh đếm thì cũng có thể các bạn sẽ thay bằng cái lệnh này sao nghĩa là đếm tất cả những cái trường ở trong đấy thì nó cũng ra 107 thì um, cái vấn đề ở đây là cái lệnh cao này thì nó sẽ đếm tất cả những cái trường kể cả nun khi mà chúng ta đặt bằng zero uh, đặt star như này thì nó sẽ ra nun hết nhưng khi mà các bạn mà thay bằng tên trường ấy ví dụ nhé các bạn sử dụng manager id thì lúc này nó không còn 107 nữa mà là 106 thì các bạn sẽ thấy ở đây khi mà các bạn select vào cái trường này bằng lệnh cao thì nó sẽ loại bỏ cái trường nun này và nó sẽ đếm những cái trường not nun mà thôi à, tiếp đến ví dụ như select um, select cao distin tức là nó cho phép đếm những cái thằng khác nhau bây giờ manager id from employee thì câu lệnh như thế câu lệnh như thế này thì nó sẽ cho phép chúng ta là loại bỏ những thằng trùng lặp ví dụ như đây một thằng 124 124 hay là một thằng 101 đây nó sẽ loại bỏ hoàn toàn thì các bạn uh, sẽ có là các bạn sẽ thấy là đây là nó có trong cái trong cái bảng employee này thì nó sẽ có tất cả 18 manager khác nhau đấy là cái cách đếm tức là với câu lệnh distin thì nó sẽ nếu mà chúng ta sử dụng câu lệnh này thì nó sẽ hiển thị ra chỉ hiển thị ra chứ không có ví dụ như đây là hiển thị ra 19 thằng là bởi vì distin vẫn có thằng nun tức là nó nun cũng nó sẽ tính vào nhưng mà khi chúng ta sử dụng vào câu lệnh này thì nó chỉ đếm các cái thằng khác nhau và khác nun mà thôi thì cái sự khác nhau của lệnh cao cách sử dụng lệnh cao với một column hay là với lệnh star hay là với distin thì nó ý nghĩa là như thế thì mình hy vọng là các bạn hiểu được về về cơ bản dễ nhớ nhất đấy là lệnh cao nó sẽ loại bỏ các trường nun khi mà chúng ta khi mà chúng ta khai báo các cái column name ở đây còn nếu trong trường hợp các bạn mà đặt dấu star dấu sao cho tất cả thì nó sẽ đếm toàn bộ những cái những cái cái phần đấy thì kể cả nun thì đấy là sự khác nhau cách sử dụng lệnh cao thì mình hy vọng qua cái bài hướng dẫn này thì các bạn hiểu thêm được về distin và cao để sử dụng trong các cái tình huống cụ thể distin cần tìm hiểu cần liệt kê ra những cái thằng khác nhau trong một bảng kể cả nun um, cao thì là đếm các cái phần tử của một cái trường nào đấy thì đấy là cái ý nghĩa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo